Forget our true home and destination The holy city promised to his nation The different organizations In CFO have a mission How should you travel in this world? Travel along the wrong path. Too much enjoy. Here is where you'll stay. With true fellowship and all of us. Stand in unity The CFO and the INC The Christian Family Organization We acted together INC forever Stand in unity The CFO and the INC The Christian Family Organization We acted together, INC forever Good afternoon and welcome to CFO News. Join us again today, the 30th of December. I'm Sister El Ronquillo. We'll share with you the active participation of the members of the Christian family organizations in different activities in various districts. Brethren in Helsinki, Finland, in the district of Northern Europe, celebrated their 10th anniversary. Young brethren in the district of Kazan City had fun in PNK Day. 
Members of SEIA in the district of Masbate spearheaded a meat processing seminar. Binhi members in the district of Karkar City, Cebu, participate in a dessert making activity. All of this and more when CFO News returns. You're watching CFO News. For CFO News Abroad, a series of activities were successfully held in Helsinki, Finland in the district of Northern Europe as they celebrated its 10th anniversary. Sister Melissa Holpus reports. In commemoration of the 10th anniversary of the establishment of Iglesia Ni Cristo Church of Christ in Helsinki, Finland, a series of events were held. Started with a Thanksgiving worship service to God, led by the Executive Minister Brother Eduardo Vimanalo from Quezon City, Philippines, witnessed by the brethren around Finland via video conferencing. Following the Finnish health guidelines and recommendation, protocols and health precautions were observed to ensure the well-being and the safety of all the brethren in attendance. The members of the Church of Christ in the local congregation of Helsinki, Finland celebrated their 10th anniversary virtually, led by the Christian Family Organization's officers. The event was composed of song performances, documentation about how the Church of Christ started in Finland, and a few virtual games that made the event more fun and memorable. Brethren also prepared food and ate together in their respective homes while watching a video presentation of compiled photos and videos of brethren and church activities in past 10 years. The current life situation brought by the pandemic causes a lot of sorrow and anxiety to many. But for the members of the Church of Christ in Helsinki, Finland, they will always be grateful and thankful to the Lord God for he continuously blessed their local congregation with so much success and victories. Naging masaya po ako dahil sa naging kabahagi po ako ng ganitong aktividad. Ngayon ay nasa kasampung anibarisari na po ang Helsinki, Finland. Naging tataglalo ang aking pananampalataya at patuloy po ako maglilikot sa ating ama hanggang sa wakas po ng aking buhay. I feel indeed grateful and blessed to be part of the sentimental event. God once again showed us His miraculous ways and unfathomable love to His church nation. Thus, it once again strengthened my faith and hope to always set our allegiance to our Almighty Father. I am very grateful and blessed to attend this very special event of our local. It inspires us and motivates us to all the more continue to perform our sacred duties and to worship our Almighty God in accordance to His holy will. We thank God because He never fails to guide and help our local to grow until up to this very moment. Reporting from Northern Europe, I am Sister Melissa Hopus for Iglesia de Cristo News Network. Members of the Kadiwa organization in the district of Micronesia held an activity to recap all of the successful activities in their district. Sister Rizel Loyola tells us more. As 2020 comes to a close, many take time to reflect on the year and its past events. Kadiwa members in the district of Micronesia held a Kadiwa Recap 2020 activity to remember the blessings they have received from our Almighty God and ways to prepare for the next year. The activity began with a lecture from Assistant District Minister Brother Ashtrafel Karaig. He reminded the Kadiwa members that our Almighty God placed great plans for our lives and that we need to trust in what He can do for us. 
As members of the Church of Christ, we must remain active and our Almighty God will provide these blessings in our lives. Just like what we always learn in the worship services, as much as we have these plans and these goals that we want to fulfill, um, we always have to place our trust in God and we always have to ask Him for guidance so that everything that we have planned will always be in accordance with His will and it will be successful because no matter what we may have planned for our future, it's up to God because um, He knows what's always best for us and He has a better plan for us that even if we don't receive what we may be asking for, at the end of everything, He has the best plan for us. District Kadewa officers facilitated breakout rooms posed with questions such as the highlights of the past year, future goals and endeavors, and what they hope to accomplish in the year 2021. Afterwards, Kadewa members learned how to make SMART goals, ones that are specific, measurable, attainable, relevant, and timely. Despite the tremendous difficulty that we have encountered this year, Kadewa members remain resilient, trusting our mighty God no matter what happens. They are optimistic about the new year and will continue in their services before our Almighty God. From Guam, I am Sister Roselle and Leola, reporting for Glashini Cristo. Here in the Philippines, members of the Children's Worship Service, or CWS, in the district of Quezon City had fun and learning as they participated in a PNK Day online activity. Sister Christine Mabalek gives us further details. It is very important for the young brethren who belongs to CWS or Pagsamba ng Kabataan inside the Church of Christ to encourage one another so as to strengthen their faith. This was achieved when the CWS members, together with their parents in the ecclesiastical district of Quezon City, joined together virtually in their PNK Day online activity. Ang mga nakapaloob po na aktividad po sa aming PNK Day online ay ang mga sumusunod. Storytelling, virtual tour, art and photo exhibit, sign language presentation and tutorial, at mayroon po kaming PNK concert online. Napakasaya po ng ginawang PNK Day Online na atin pong distrito at kitang kita po namin yung excitement at yung saya ng mga kabataan kasi kami din po kasama po na nag-join dun sa PNK Day Online. Marami pong activities na inihanda. Nakapagdulot po, hindi lang ng kasayahan, meron pong napulot yung mga kapatid nating kabataan na mga Christian values. Ang mga layunin po ng pagsasagawa po namin ng aktividad ay una upang gunitain ang ika-100 at dalawang taon na anibersaryo po ng pagsamba ng kabataan at ikalawa po upang patuloy na pagpapasigla sa mga kabataan kahit nasa panahon pa rin po tayo ng community quarantine tayo po ay nagsasagawa ng ganitong mga aktibidad para patuloy po na makipagkaisa sila sa mga aktibidad ng pagsamba ng kabataan also on that same day, a seminar for CWS teachers and officers was held in their respective local congregations. It is important that we have these kinds of activities for the children, especially during the pandemic. Activities like this can teach them different qualities and traits they should have as members of the Church of Christ. Thank you so much, Pope Brother Eduardo B. Manalo, for loving and caring us for. We love you so much, Po. Thank you so much, Po, Ka Eduardo B. Manal. We love you, Po. Thank you, Po, for all the shows. For PNK, it helps children like me grow up to be strong. Members of Church of of Quezon City, I am Sister Kirstin Mabale reporting for Iglesia Ni Cristo News Network. Samantala, sa pananatili sa tahanan ng mga kabataang Iglesia Ni Cristo, patuloy ang kanilang masiglang pakikipagkaisa sa mga aktividad. Katunayan sa distrito ng Lingayan, Pangasinan, isang PNK Virtual Fun Day ang isinagawa. May balitang hatid si Kapatid na Princess Servas.
Bagaman umiiral pa rin sa kasalukuyan ang community quarantine dito sa probinsya ng Pangasinan, ay hindi kailanman napahahadlang ang mga nasa pagsamba ng kabataan upang sila ay magkaroon ng mga makabuluhan na mga aktibidad pangkasiglahan. Na kahit sa pamamagitan ng mga online activities ay nagagawa pa rin nilang maging masaya at naipakikita ang kanilang pakikipagkaisa sa pamamahala ng iglesia. Kaya sa pagpapatibay ng pamamahala at sa pagsubaybay ng kapatid na Rosilito M. Carlos, tagapangasiwa ng distrito, dinaluhan ng mga kapatid na nasa pagsamba ng kabataan ang isinagawang aktibidad na PNK Virtual Fund Day na isinagawa sa iba't ibang dako sa distrito ng Lingayen, Pangasinan. Layunin ng aktibidad na ito na kahit hindi magkita ng pisikal ang isa't isa ay makapagbigay pa rin ng kasiyahan at kasiglahan sa lahat ng dumalo at upang mapanatiling aktibo at produktibo ang mga kabataan kahit sila ay nasa school break. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ni kapatid na Roderick Ipalisok ang katiwala sa mga kapisanang pansambahayan ng distrito katuwang ang mga may tungkulin sa pagsamba ng kabataan. Ipinamalas ng mga kapatid ang kanilang talento sa pag-awit ng Iglesia ni Cristo Original Music. Nagkaroon din ng mga palaro gaya ng scrambled phrase at mystery box kung saan masayang nakilahok ang mga kabataang iglesia ni Kristo. Iba't iba man ang mga dakong pinagsagawaan ng nasabing aktibidad, hayag na hayag pa rin ang patuloy na pakikipagkaisa ng mga kabataan sa aktibidad na patuloy na inilulunsad ng pamamahala. Ito ay nakapagdudulot ng kasiyahan sa mga kabataan at ng iba yung kasiglahan sa bawat isa sa kanila. Masayang masaya po ako dahil kasama po ako sa aktabidad na ito at muli ko pong nakita ang aking mga kaibigan. Salamat sa kapatid na Eduardo V. Manalo na Angelo Manalo. We love you so much po. Hindi lamang po ang mga kabataan nasa pagsamba ng kabataan ang natuwa sa kanilang pagsali sa aktibidad. Ngunit pati na rin po ang kanilang mga magulang kasama kami ng mga may tungkulin po sa pagsamba ng kabataan. Mula po rito sa distrito ng Lingayen, Pangasinan, ako po si kapatid na Princess Servas para sa Iglesia ni Cristo News Network. Magbabalik pa po ang CFO News. Nagbabalik po ang CFO News. Ipinakita ng mga kabilang sa Christian Brotherhood International o CBI sa distrito ng Isabela South ang kanilang pagmamalasakit sa kapwa sa pumagitan ng lingap sa mga frontliners. Ang kabuang detalye ibabalita ni kapatid na Nico Concepcion. Being compassionate knows no age nor status in life. 
Yan ang pinatunayan ng mga kabataang iglesia ni Kristo na kapilang sa Christian Brotherhood International sa Distrito Ecclesiastico ng Isabela South. Nakipagkaisa ang mga kapatid sa CBI sa isinagawang paglingap ng Iglesia ni Kristo sa mga frontliners na nakadestino sa checkpoints sa Barangay Rizal, lungsod ng Santiago. Malaking tulong po ang lingap na naihatid po ng kapatid natin sa Iglesia ni Kristo. Magsisilbi po itong lakas ng aming pangangatawan para mas maipagpatuloy po namin ang paglilingkod po dito sa lansangan para sa COVID at lalong-lalo na po mas mapagtibay pa po namin ang aming duty bilang mga pulis at mga frontliners po. Sa pagsasagawa ng aktibidad na ito ay maingat na sinunod ang mga health protocols na ipinatutupad ng pamahalaan upang masiguro ang kaligtasan. Para naman sa mga kapatid na nakipagkaisa ay napaagandang karanasan na makasama sa pagtulong sa mga frontliners na silang pangunahing humaharap sa banta ng COVID-19 at bilang pagsunod na rin sa utos ng Diyos na pagtulong sa mga nangangailangan. Masaya po kami na nakatulong sa paghahatid ng lingap sa mga kababayan nating frontliners na pangunahing humaharap sa nakahahawang sakit. Pangako po namin na lagi kaming makikipagkaisa sa lahat ng aktibidad na inilulunsad ng tagapamahalang pangkalahatan. Bilang mga lingkod ng Diyos, ang mga kabataang iglesia ni Kristo ay sinasanay ng pamamahala na magtaglay ng Christian values gaya ng pagmamalasakit sa kapwa. Mula po rito sa Rizal, Santiago City, ako po si kapatid na Nico Concepcion para sa Iglesia ni Kristo News Network. Ipinamalas ng mga kabilang sa kapisanang bilihi sa distrito ng Carcar City, Cebu ang kanilang creativity sa isinigong dessert making activity. May report sa kapatid na Kenny May Alargo. Maraming salamat kapatid na Ella. Dahil sa pandemya na ating nararanasan ngayon at ng buong mundo, dahil sa COVID-19 virus, lahat ng ating mga kabataan ay nakastay at home. Kaya... Nagsagawa ng aktibidad ang ating mga kapatid na nasa kapisa ng binhi. Masaya at masiglang nakipagkaisa ang mga kapatid na binhi mula sa iba't ibang lokal dito sa Distrito Eklesyastiko ng Carker City, Cebu sa isang binhi dessert making. Pinaunahan ng kapatid na Chen Mutia, binhi district president at ng ibang mga may tungkulin sa kanilang lokal. Ang layunin po ng aktibidad na binhi dessert making ay upang makapagbigay ng kaaliwan sa ating mga kapatid na kabilang sa kabisa ng binhi habang sila ay nasa kanilang mga tahanan at upang mas matuto at mapalabo po nila ang kanilang kaalaman sa pagluluto. Nagpapasalamat sila sa dagpamahalang pangkalahatan ang kapatid ni Eduardo V. Manalo dahil sa patuloy na pagmamalasakit sa mga kapatid at pagmamahal sa mga kabataang Iglesia ni Cristo. Nagpapasalamat tayo sa ating tagapamahalang pangkalahatan ang kapatid ni Eduardo V. Manalo at maging sa ating tagapag-ugnay ng kapisan ng pansabayan ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo sa paglulunsad po nila ng mga aktibidad gaya po ng aktibidad na binhi na dessert making. Nakatulong po ito sa ating mga kapatid na binhi upang sila po ay masangkapan ng mga kaalaman na magagamit po nila na sila'y maging kapakipakinabang sa kanilang mga magulang at sa kanilang pagkaiglesia ni Kristo. Mula po dito sa Carker City, Cebu, ako po as kapatid na Kenny May Largo para sa Iglesia ni Kristo News Network. Samantala, sa distrito ng Zamboanga City, isang paper folding activity ang nilahukan ng mga nasa kapisa ng binhi. Ibabahagi ni kapatid na Hannah Santos ang iba pang mga detalye. Upang tayo po ay maligtas at makatulong na masukpo ang lumalaganap na COVID-19 pandemic, pinakamainam pa rin na tayo po ay mamalagi sa ating mga tahanan at upang maging productive sa pananatili sa ating mga tahanan, ang pamamahala ay naglulunsad ng iba't ibang aktibidad sa loob ng iglesia. Katulad na lamang ng isinagawa ng mga nasa kapisa ng binhi na paper folding activity. 
Sa pagsasagawa po namin ng ganitong aktibidad ay hindi lamang nagkaroon kami ng libangan, naging produktiba din ang aming pananatili sa aming mga tahanan na daragdagan din ang aming kaalaman at ang aming pagiging malikhain. Sa pangunguna ng mga may tungkulin sa kapisa ng binhi ay matagumpay nilang naisagawa ang nasabing aktibidad. Pangako naman ng mga nasa kapisa ng binhi na patuloy po sila sa masiglang pakikipagkaisa sa ating namamahala sa lahat ng mga gawain at aktibidad na kanilang inilulunsad sa loob ng iglesia. Sa amin pong pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, salamat po ng marami sa patuloy po ninyong pagmamahal at pagmamalasakit sa buong iglesia. Mahal na mahal po namin kayo. Mula po rito sa distrito ng Zamboanga City, ako po ang kapatid na Hannah Santos para sa Iglesia ni Cristo News Network. Patuloy ang pagmamalasakit ng pamamahala ng Iglesia maging sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga kapatid. Katunayan sa distrito ng Masbate, pinangunahan ng mga kabilang sa Christian Employees Association o SEA ang isang meat processing seminar. Narito ang report ni kapatid na Gladys Bensurto. Mabigat man ang pinagdaanan natin sa taong ito. Tayo ay humarap sa mga kalamidad at banta ng karamdaman na nakaapekto sa kabuhayan ng marami. Subalit sa tulong at awa ng Panginoong Diyos ay nakatawid ang mga kapatid at patuloy na nabibigyan ng pag-asa. Malaking tulong ang mga proyektong pangkabuhayan ng mga kapisa ng pansambahayan na nagbigay ng ideya sa maraming kapatid upang magkaroon ng alternatibong pagkakakitaan. Kaya hindi tumitigil ang mga kapisanan dito sa distrito ng Masbate sa pagsasagawa ng mga livelihood seminars na patuloy namang pinakikinabangan ng mga kapatid. Sa pagkakataong ito, isang meat processing seminar naman ang kanilang isinagawa sa pangunguna ng mga may tungkulin sa Christian Employees Association. Matagal na po namin hanap buhay ang pagtitinda po ng lungganisa, skinless, lumpia at barbecue. Sa awa po at tulong ng ating ama ay malaki po na itulong sa aming sambahayan na pag-aral po namin ang aming mga anak. At dito rin po namin kinukuha ang pantusto sa aming pangaraw-araw. Ibinahagi ni kapatid na Victoria Verano sa mga dumalo ang kaalaman niya sa larangang ito ng kanyang hanap buhay. Bukod sa paggawa ng processed meat, itinuro din sa mga dumalo kung paano makapagsisimula ng isang maliit na negosyo sa pamamagitan ng produktong ito. Positibo naman ang reaksyon ng mga kapatid at ikinatuwa nila ang mga bagong kaalaman na kanilang natutuhan. Dahil nga po sa kasalukuyan ay marami po ang nawala ng hanap buhay, ang ganitong seminar po ay nagbukas ng mga ideya na kung saan kahit po nasa tahanan damang kami, ay maaari pa rin makapaghanap buhay sa simpleng paraan. At nagpapasalamat po kami ng marami sa ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, sa walang sawa po nilang pagmamalasakit sa buong iglesia. Sa pamamagitan ng ganitong mga aktibidad, ay damang-dama ng mga kapatid sa distritong ito ang paghahangad ng pamamahala na matulungan silang makatawid sa panahong ito ng matinding krisis. Hayag sa buhay nila ang katuparan ng mga pangako ng ating Panginoong Diyos na sa panahon ng pangangailangan ay gagawa siya ng paraan para ibigay ang kailangan ng kanyang mga hinirang. Mula po dito sa distrito ng Masbate, ako po si kapatid na Gladys Balbensurto para sa Iglesia ni Cristo News Network. Salamat po sa inyong pagsubaybay na way nabigyan kayo ng panibagong inspirasyon ng mga aktibidad pang kasiglahan ng mga kapisanong pansambahayan na inihatid namin sa inyo sa hapong ito. Samahan niyo po kami muli bukas sa ganitong oras sa INC TV, gayon din sa ating official YouTube channel and INC Radio DZM 954. Like, comment, and share this episode. Stay tuned for Iglesia ni Kristen News live tonight at 6. Ako po si kapatid na Ella Ronquillo at ito ang CFO News. Magandang hapon po.